家即将进行最后一次搭档的选择，今天要用两两 PK， 剩下来还有戏。呃 ，V 二是有现场观众的，有可能我会落单啊？跟谁拼的？我的搭档，我搭档。你搭档可能找别人去了。啊！你们为什么想跟我们 PK？ 因为看你们弱。中戏的跟北电的 PK 一下。哎呀！用这个来演，你们能演出吗？嗯。我们为什么要看着他呀？他在你旁边就要看着他，他听不到你说话吗？来说，你这些都是我没有。好看，为什么？你到正式的台词就没有之前那个弗兰了。知不知道你这做什么呀？我们就请人来 PK 了，你要不要跟我在一起啊？我不会再错过你了。这么大的事，你现在才跟我说？我错了，我真的这样跟你在一起。我们俩并没有你想的那么合适。我可以这一辈子一直对你好。不要走。挑战胜出的演员将会有专业的制作团队为你们打造最终的影视跨作品。刘汉就喝海之盐，本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。折叠有新意，配合添默契。本节目由三星折叠屏手机特约赞助播出。自在生活选博士，本节目由科技成就生活之美的博士赞助播出。欢迎各位来到优酷自制国内首档演员搭档研习进阶真人秀，一拍即合的我们，欢迎各位。刘汉就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。折叠有新意，配合添默契。本节目由三星折叠屏手机特约赞助播出。自在生活选博士。本节目由科技成就生活之美的博士赞助播出。大家好，我是研习助理团的成员之一，我是维嘉。大家好，我是陈乔恩。大家好，我是娜娜。哎，大家好，我是吴建宇。大家好，我是苏可。大家好，我是吴昕。好了，那本期呢是我们演员们在演习小屋的最后一天，他们也将迎来本期最后一次的选择搭档，以及最后一次的演习表演。问一下各位，有没有哪一个画面，有没有哪个就是镜头，有没有一组搭档让你们印象深刻的？张丽和王瑞昌在现场演的一段比较即兴的分手的戏，我们怎么理解呀？我觉得我今天工作压力大，我其实是很需要安慰的，你懂不懂啊？你别发，我不发了，我不发了，你能不能别发？我印象最深的就是。振宇老师把徐梦洁给骂哭了，那那个那个场景我印象极其深刻。你等人，你等人，用背着等吗？干嘛要转过来等呢？对。就我们的故事从哪里开始？我们又回到哪里去总结，好不好？今天我们的 VCR 就是从他们相识的那个电影院，我们重回那里看一看。小镇影院，嗨，嗨，哇，哎呦，我们这个有海之盐赞助的一拍之合的我们来到尾声了。对，今天呢，我们就也是给一个惊喜各位观众的，因为他们都会穿着华丽的服装来到现场。振宇哥在主持哎，对对对对，我们蛮有主持功力的，帅。我们现在请第一组的男演员，请进来入座。哎呀，我是第一位，好几亿，帅呀、啊！今天第一个到我进来。好，第一个进来就是第二个，延安哥哥。哇，礼服哎，都是礼服。又回来了。哦，你俩一起来的。哎。郑宇老师，你好，吴敬亭哦，对，帅啊，啊，谢谢，古嘉诚，哎，你好，你好，白色的哦，好，又来两个帅哥，好，刘宇
我第一次坐这儿的。哦哦，原来你们找的位置就是你们第一次坐的位置。是。跟着，我们就请第二组的男演员入座。好，来，恭喜，哎，老师 ，Hello，Hello， 来，哇，来，王卫昌，边天阳，郭子凡，哇，现在西装这么丰富多彩啊！不是西装，是礼服啊。好，你觉得你是呃一个舞舞蹈家嘛？来到哎呦，不舞蹈家，不舞蹈家。你觉得来到这里本来是跳舞的，用自己的语言，嗯，但是跟那个演员的区别在哪里？这里我会发现，如果我要很快的进入角色状态，我会把自己想象成在跳舞。嗯，哎，我们给你起了个绰号啊？什么绰号？就倒霉蛋。倒霉蛋。那<笑>为什么要把我们几个拉下水？是你自己取的<笑>。因为那你,你越棒越忙，永远你想撮合那些那对的就肯定闪的。对，只有你不在了，人家成功了。是，这个故事教训我们啊，有时候呢，不是因为你想帮忙，那件事就成。嗯，是吧？就是自然发展。是。你呢？你等一下啊，这个人呢、啊？很倔强啊！你们穿了，对，一定要姐姐照顾你。为什么不给其他的女士一个机会呢？嗯、<笑>这个主持人好强势，好吓的。<笑>呃，因为就是我是一个相对来说比较慢热的这么一个性格，就是我，就是我觉得和一个人相处就要需要一点时间，所以说，可能就我选择了一个搭档之后就不想再改变了。我告诉你，我当演员只有一天，永远找不到我的。因为我最怕大家分离的感觉，我会享受一个孤独的跟他们道别，很棒，生离死别一样，下部戏又见了，所以习惯要找不同的对手哈。明白明白。好，到你了。那次你所有的行为逻辑的的线，都给被我猜中了，就是我说你一定先拒绝那个卢一晓，卢一晓。上戏你为什么这样做呢？解释一下吧，好吧。他因为他们已经配对了，然后我我就没人搭了嘛，我就走了嘛。好吧，嗯，呃，性格好，但是结果未必是好的哈。性格好。哎，到你到你，哎，你就是那个吗？对，对，就是我。<笑>一而再再一三的都是这个误会，不敢表达，就没能没能解开误会，一直。对，也都拖到最后，然后最后看见任婷从那篮球场出来，心慌了一下，确实心慌了一下。哎，头发又是挡住，因为接接戏了。哎呀，因为啊，我觉得你演戏挺让的吧？啊，让，很让出来的。谦让，谦让。对对，就是我觉得相互成就嘛。但是每一个人你有对抗，这个才是比赛，因为我们。比赛不是体力的比赛，我们不用让，是这里的比赛，是演技的比赛。嗯，好，好，谢谢。真的，真的，相信不要以为是女生要让给他。好，谢谢。我我的主持功力是不是很厉害？还不错哎。厉害。主持的郑宇哥，你可不可以做一个访谈节目呀？<笑>我的愿望就是这样。好，接下来就是女演员入场，我们看第一位出场的是，哦，来了。哇！来，请入座。没有令人失望过的，由于小哲。好，第二位请。哦，张哥。哇！请入座。好。哎呀！哇！帅哥在现场应该不敢批评他的衣服了。没有，每期都批评他。哎呦，来了。哇！哎呀，这好漂亮哦，张一。好的，好的，请入座。哎，张丽来了，张丽来了。哇哇！张丽，哇，好清爽啊！好，请入座。哇，来了来了。哎，走这儿走。没见过这个，没听说过这个。
。哇，拖尾。哇，我就怕你一踩到就就麻烦了。我就问你来这里的目的是啥呀？我就是觉得演戏的同时还能交到朋友，就还挺好的。嗯。然后唯一有一个遗憾就是，要是吴老师也来参加就好了。好想跟你演一段。我来就一拍即散。一拍即散。这是我们。梦姐，你你常常都要演那个。嗯。这些怎么办？怎么办？有有想最想演的是什么？最想演的是，可能跟自己最不像的，就是不笑的，或者是冷酷的。怎么能有人相信你，给你这个机会？嗯，句句在在那个痛点上。是的，是的。他很慌，他现在。一会儿又该哭了。从改从生活改变一下，从演出的方法改变一下，没不要老是那一套。对对。一做。一貌，有个书法家就是他每一次写一篇书法都是不一样的方法，我就记住这四个字哈、啊，希望你们能达到一做一貌的。周宇哥的意思就是你得改变，对啊，你要改变。我觉得有时候我们大家接接到一些剧本的时候，也是会觉得哎，为什么要我来演呢？为什么我们不能演那个了？不能不能演这个了？但是。我们拿下一些主观的眼光的时候，我们就开始爱上那个本来觉得不讨喜的人物。我们最终都有这跟这个人物相处，所以我们要跟他谈恋爱，发掘他可爱的地方。越爱他，你越会给多很多不一样的配件给他。好厉害哦，他的现挂。对啊。主持的好。<笑>啊，这一个鼓掌，一针见血。最佳主持人，一针见血。今天大家即将进行最后一次搭档的选择，因此呢，严石所也为大家选择了一个很特别的地方，就是一个城堡。那城堡常常都是一个浪漫奇幻的上升，也是一个童话故事发生的地方，文学作品和影视作品常常见到的地方。那大家出发去城堡吧。谢谢吴老师。今天的任务卡，今天将要去城堡进行最终搭档选择。每位演员都将拥有一个排练场地和一张最终演戏表演的报名表。大家可以自由前往想要搭档的演员的排练场地，发出邀请并演戏讨论。你的排练场地是一号楼服装展厅，六号楼餐厅阳台，花园服装店门口。OK， 出发。阳光明媚的早晨，这儿，就这儿哈。哎呀，嗯，在有限时间，其实我就选择了两个，一个是蒋一老师，一个是徐梦洁老师。所以你有你有想好要这轮跟谁搭档吗？但我其实也没想好。徐梦洁啊。聊会儿，你打算选谁啊？好吧。嗯，你咋想？我也都，我听我我看你的吧。嗯，我看你的。我自己的目标，我觉得我很明确，就是我还是想和小彩虹、徐梦洁去冲刺这最后一个影视的拍摄片段，但同时也是尊重他自己想多多尝试嘛。所以我就觉得，让他也多想一想，然后多感受感受。其实就不想给他压力，因为这是想要演最终片子的一个阶段，就很很重要，得慎重一点，得慎重，嗯。
我听到了声音，熟悉的声音。耶、yeah, ！你怎么在这儿？你你准备找谁啊？最终搭档喽！最终搭档了，刘小雨。对啊，所以我我觉得你要我要祝福你。我也要祝福你。我觉得你要勇敢，而且你一定会很幸运。我带着你的幸运走下去，我的幸运是你给我的。我的幸运也是你给我的。那你找到你的搭档了吗？我准备直接去找他。我已经有目标了，冲冲冲！加油，咱俩都加油！刘小雨，冲啊！呜！我要不要直接去找我的搭档啊？因为之前都是他来找我，我去找他也是那次刘宇鼓励我的。那这一次呢，以我自己主动的去找他一找他一下，嗯，然后我们去做一个最终的冲刺。<笑>哦哦哦，那边有人过去了，快看！哦，哎呀，接着等吧，我们要相信奇迹，还是坐会儿吧。哎，不会周琦落单了吧、啊？我觉得他落单了。因为徐梦洁没有选择他，要不要找一个凉快一点的地方聊？好呀。所以，你有想好这一次最后的搭档吗？其实刚刚在等的时候，不知道你会不会来。为什么？因为我等了一会儿，你还没来。这一次我就想，怕影响你的那个想法。嗯。就是你中间跟周琦有。搭档了一次，然后感受了一下，但是我还是我自己内心是挺相信你，最后这个短片我是能和你一起去完成的，嗯，而且我也只想和你去完成这个最后的短片。嗯，首先从搭档的次数来说的话，肯定就是陈恩嘛，他跟我搭的最多，我们合作的最多，我们呈现片子的。默契啊，还有一些，嗯，创新啊，或者是各方面，都是他接触的会多一点。然后呢，那最终影视化，就还是想继续跟比较熟悉的人合作去冲刺，对。所以我想邀请徐梦洁作为我的最终演习表演搭档。好，加油，我们要加油。有信心吗？哦、oh, ，Of course，、oh. 走。Yeah. 我们现在要去找，寻找一下奈奈在哪里。我今天就不犹豫了。Hello。Hello。Hello。终于找到你了。走走走，有多远？非常远，非常远。他们问我想选择谁，然后我就说我已经有一个目标，然后我我直接没有走路过来，我是坐车直接过来。坐车直接。因为我们之前也合作过一次，是治愈我了。你你怎么在这里？我就就在找你啊。做了一个很美的梦的一样的感觉。为什么？因为你来找我，啊。所以我会在那个时候其实就已经坚定了我的想法。嗯，他俩的型儿挺搭的啊。我想知道一下，就是嗯，我们有没有默契？默契啊？对，也不是默契吧，就是你知道我多少。给我出难题了，因为我还好吧。我应该这几天应该知道。而且我们也完成了一次隐藏任务，观察，所以我应该没有那么大的压力。是，试一试。好，那我开始问了啊，不用紧张啊。不紧张 ，OK。呃
，我喜欢你这种类型的角色。我相信大家很多人都对奈奈有第一印象，都会觉得奈奈她自己可能甚至是自己比较喜欢开心啊，或者是特别活泼那种角色。但是其实奈奈内心很想尝试比较严肃。比较有态度的角色，是不是？是是，都答对，都答对，对。对于我来讲，奈奈是一个非常有个性、完全有反差感的一位演员。她可能外表大家看上去很可爱，但内心是一个很有劲儿的、很有这种呃想法的一个女演员。ยินดีที่ได้รู้จักค่ะเธอคือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุด你是我最好的搭档。呀呀呀呀呀！哦，谢谢，我很喜欢这句话。谢谢谢谢。印尼泰罗萨卡，他是 partner 的意思。很高兴认识你，你是我最好的搭档。好。我找易老师，因为。热气球那天呢，易老师给了我一个惊喜，然后来找到我了。所以今天呢，我肯定是会很执着的、义无反顾的再去找他。见到他之后呢，跟他好好聊一聊，完成我们最后一次的试镜小片。嗯？哎，易老师。Hello 呀。我今天这么正式的来邀请你，希望你跟我成为最后一次试镜小片的最终的搭档。好了，那我们先玩一个游戏，把我们能不能搭档这个交给上天来安排吧，看看我们有没有缘分，好不好？嗯，那你先不看，你先闭眼睛。OK。他闭眼，哎，不是闭眼睛，刚刚不需要这么闭吗？<笑>不，我这样，我这样。好，好吧。好了，睁开吧。现在规则是这样。OK 我。我手里呢有一个是有东西的，有一个是没东西的。嗯。然后呢，你要就是选到一个有糖果的，咱们就可以成为搭档。这个，这个啊，就没有。你先打开，你你先打开，我看。哇，恭喜你成为一梦里的搭档。哎，肯定有，那就吃了吧。行。你居然猜对了，哇，百分之五十的概率。百分之两百的概率，百分之两百的概率，都有。<笑>所以我俩成为搭档就是必须的，对不对？一拍即合。一拍即合。嗯。我们请多多关照哦，谷老师。请多多指教，我字有点丑啊，这个怎么办啊？很感谢他一次一次的跟我搭，然后坚定的来选择我。易老师，你能不能跟我演一个初恋主题 ？Hello， 谷歌，我又来了。易老师，咱去宠物馆吧。我好，走吧。不管是从作为朋友的角度，还是作为专业上演戏上的伙伴，他都是一个非常好的老师。我们今天是搭档，可以。嗯。就算他不选我，我也会去选他。好，我们来打个板。打个板。耶，耶，耶。我就在这儿等他。不知道他还会不会来啊
。哦，这个楼上楼下，人形模特都有搭档。我跟我的搭档还不一定会成为搭档。哦，折纸飞机哇！坐在这儿好紧张，特别像以前去见组的时候，然后见导演。谁啊？这个纸飞机刚好飞到他的面前。高空坠物。你们是不是在玩梗？纸飞机的梗。嗯呐，想好了呀？什么声音、啊？往上看。嗨，我在这儿。哎呀！嗨。你是刚才一直在这儿吗？对啊，你说的话我全都听下来了。我没有说什么不该说的吧？全是，全是。所以你有想好吗？是拿纸飞机的人吗？是，我们两个，打。对，<笑>觉得很开心。嗨，来了，怎么感觉你今天又高了？坐坐坐。你也写的是下边啊，都想把上面留给对方，是不是？还是有默契的，还是有默契的。可以。我们俩交换一下。行。这个算算数吧。这个算数吧。算数应该是，互相抢来了对方的这个。算数吧。写一下吧，还是。合作愉快，合作愉快，对，有搭档了，有搭档了，搭档了。孤单班是可以，可以双人成型了，对，可以不孤单出发了。<笑>哈哈哎呀，感觉在这等着也不是办法。走，我们去看看吧。哎，周琦，整个慌了是不是？慌啊慌啊！哎，他还在找，对，一直在溜达。哈喽。哎呀，周老师，我跟你有空吗？有空啊。有空，快唠会儿天。我在这待半天了，在这啊，老热了。没有人来找你是吧？还没有，还。等我拿卡去。<笑>等会儿，等会儿，先别激动。烫了，你得拿那个垫子。没事，哎呀，不是，无所谓。怎么会？怎么会这样呢？没人来吗？一个都没有吗？还没有啊，一个都没有。啊，都在这儿等人。都都在等人呢。啊，都在这儿等人。都都在等人呢。你是你是要去哪里啊？刚刚我看你跟郭老师从那过。不是，他现在去找那谁。找乐乐。对我可能就是觉得，反正没戏我就走了。没戏。对啊。周琦洋洋得意的样子，聊得这么好，聊得很开心吗？他们。没啥事儿，我就是过来看看蒋老师。咋样？你那个、那个、那个有没有那个大概的方向呢？有啊，那个，肯定大好。我想选敖子逸嘛。敖子逸，他没来是吧？我一会儿说他去，是说他去，我一会儿就说他去。所以说，恭喜。干啥嘞？哎，在哪儿？哪有人？哪有人？哪儿呢？人呢 ？Hello？ 哪有人？周琦、啊，我看着他了，我看着他一耳朵了，我看着你甭躲了，看着你了。开了一个窗户，是不是？你这儿呢？这儿。呀，自带椅子。快点，你来，我这。你给我坐那儿。这太热了，我受不了,了。你给我坐一下，我就我就在这儿听听你们聊。不是，他也想好了。你不赢了吗？跟这没关系。你不是赢了吗？最后一期了，哎呦。有什么用啊？你不赢了吗？没什么用。<笑>没赢了
，你在等谁啊，一真姐？嗯。行，我的搭档，我搭档也不。你搭档可能找别人去了。没事，我跟你。熬吧在哪儿？你们知道熬子逸在哪儿？然后结果一进去发现他正在跟别人聊，别人聊，在搭档是吧？哇哦！那我留下，我再回来。等等我，我可能一分钟以后就回来。是吧？正好我也，正好我也去歇着了。走呗。你还得搬回去。再搬回去。辛苦老师了。刚搬出来。还得再搬回去。辛苦了。哦，儿子逸来了。哎呀，蒋老师吗？这不是。熬吧。你好啊！你选了个挺凉快的地儿啊！来的真巧啊！啊，我在外面坐了半天，刚想下楼找你去，你就来了。啊，好吧。那么在此向你发出诚挚的邀请。诚挚吗？有多诚挚？非常诚挚。好，那那作证一点。在此向您发出诚挚的邀请，可以选择您作为我的这个最终表演搭档吗？夹档是夹档是啥？呃，最终研习表演搭档吗？好好看，你要这样测试一下你这个有多诚挚。我们要不再玩个游戏？是吧？你这样测试我？对啊，我不演了，我不演了。哎，嘿，考个默契嘛？没有什么默契吗？就是你记不记得我们之前玩过一个游戏，是同时说一个数字，一到十。啊，好，来，一、二、三，一。然后好早之前玩的游戏，对，好早之前，咱俩不是就是没说过，没说到过一起，从没说到过一起。这次也不一定能说出来。哎，万一呢？如果说到一起，我们就立刻写，就怎么跟签合同一样，先交换，先交换，先交换是吗？嗯。来吗 ？OK。OK。我们现在开始。一、二、三。一。哎 ，very good。切。very good。切。少见的这么默契、啊，哎，展示一下。你看看这边很美，这是城堡的最顶端。可以吗？哎，你这是哎，大佬。老朋友，怎么样？你的研习地点在哪里啊？在前面的咖啡厅。好，来吧，请。哦，坐下。最终研习表演报名表，所以我选择了你。你过来跟我赴约去师，那你的选择是什么呢？我的选择当然，是你、啊。哦，来来来。无一例外的，对吧？无一，无懈可击的。可以可以。是吴老师。对。一拍即合的我们，我觉得敖子逸是这里面最阳光、最纯真的一个了。你发出邀请了吗？让他演你的儿子？还没有啊。苏老师看中了。我觉得他真的，他不是装的，他是真的是这个。那谁装了？哈哈哈哈哈哈。看到了，大夏天的戴了个袖套，他不热吗？欢迎光临，欢迎光临。跟黎真说句话吧，你千万不要否认自己，完全不是你的问题，没人找你搭档就是他们的问题，没事我选择你，嗯。终于有搭档了。<笑>我昨天听了首歌，巨好听，我给你听。啥歌？先带带上。我看你的品味。<笑>你总是担心自己不够好，怕比不上别人。但是我觉得你是最勇敢、最自信的女孩，所以我想告诉你，我对你的选择是坚定的，是你连自己都不选择自己的时候。还有我来选择你，我的妈呀，你录的，挺好听吧？啊，整这出，哎，干嘛？有点被拒到了。他是真情实感的去
想说鼓励我，他希望我可以更勇敢。没事，来吧，写吧。耶、yeah, ，我终于有搭档了。<笑>我也有搭档了。嗯。这没有悬念呢。对呀、啊，这没有悬念呢。哦，还有一个张一凡有悬念。对。走人的时候不就一直在熟路过的人吗？其实我当时我也不知道在想什么，感觉大脑一片空白，我也不知道有没有人会来选我，我也不知道我该不该去选择别人，所以，在这两种都纠结的情况下，我就选择了继续等待。嗯，来了，这是谁啊？嗨。你好，你好，回来了，回来了，你好，哎，你还要找丽姐吗？去找一下吧，因为我是觉得，最后的这个影视化其实还，挺机会挺难得的啊，嗯嗯，但是我觉得，丽姐选我的可能性也不是很大，我先去看一看，你先去看看，然后反正我就一直在这儿，行。我要去再去确认一下丽姐最后的选择，去看看她。她如果还是依然坚持，那那我也不不强求。昌子属于越看越帅那种。嗯。嗨。嗨。怎么说？热死了吧？还还还可以，还可以。什么时候？怎么说？啊，你你你你找到合适的搭档了吗？呃，有始有终，我还是想，对，上来一下，然后看看你的最终选择，然后主要是不想浪费这次机会，比较珍贵，非常珍贵。嗯，嗯，听说很厉害的团队，嗯。因为我们就是从头到尾都是基本上一个感觉的，然后就最后我就想说，是不是可以有一些突破什么的？嗯，因为从头到尾好像都在，嗯。然后我也在想，哎，谁跟你搭是，又能出另外一种，就是能更好的找工作的戏，更好的简历，对，更好的简历，更好的简历，你你看，这个重要对于他们的重要性，对。我自己觉得你跟一凡会搭出一个跟我的这个作品就是不一样的东西，他会就有让你会这个简历更丰富，层次更鲜明。所以我就觉得，可能你们搭出来的东西会有惊喜，一较之类。哦，他让他去。我觉得不要浪费机会，嗯，不然你你所以你选的谁啊？我选的延安。那延安这上面的，这个好吓人啊！延安这种这个眼神从来没有出现过在这之前。其实我还是不太能理解啊，为什么每次都是我比别人要晚一步？就是为什么我怎么每次都要？目睹或者亲亲眼目睹这样的一个过程，啊，我觉得反而更能够激起我的很多想要去，呃，一种求胜欲吧。把纸和笔给我一下吧，可以吗？因为我小的时候看过《真爱至上》这部电影，就我当时就觉得这样的一种传达方式，我觉得还蛮特别，然后蛮有新意的。我觉得。我再来翻新一下，勾起人的回忆也是不错的一种选择。那咋的？一切顺利，啊、嗯，一路平安，一路一路平安。<笑>你等老弟吧。啊，好，拜拜，拜拜，拜拜。看见吗
，也是张力逗得很开心啊，真心实意。热死了，肯定好热啊！这外面，哇，张力能感觉到，感觉谁杀了，真的是能感觉到。哎，对对对对对对对，这个好我觉得这也太别出心裁了吧！我觉得诊断里面他想表达的是今天的重要性，在这个时刻，我想最后一次邀请你做我的搭档。我对“最后”这两个字，我会想哭。就是当你被一个人从第一期到最后一期坚定选择的时候的那种，哎呀，何德何能啊！就是这种感觉。一百。一百零一，在干嘛？啊、小雨的，回来了。你回来了，那么给你。呃，给你。<笑> OK。我们是属于私交挺好的，所以我是觉得跟他比较熟悉，我们合作起来上手也更快。然后包括他也会有自己一些比较成熟的想法，嗯。OK。OK。加油。加油。不要问我从哪里来，我的故乡是南方。哎，失落的，没搭档，就意味着其实可能没戏演，没戏演，没人来，也不是件坏事。哎，我觉得反正，作我们作为一个算是这个节目的新人，来这里看一看也挺好的。哎，所以就是咱就是说呢。不气馁，去多看看，多学习学习，也挺好。加油吧！一会儿看看，期待一下大家的表演和演出。OK， 我会给他们加油的。那<笑>都晒黑了，还没有搭档。走。走。啊，一起走啊。哇。哎呦，好大呀！哇，这地方。哇。哎呦。好华丽呀、啊，感觉。哇，宇哥，宇哥，这么帅啊！酷。嗨，大家好。老师好，老师好，老师好，老师好，老师好。这个节目就接近尾声了，你们很享受真人书的部分是吧？特别享受。对。但是我们是演员。影视化是最终呈现给所有观众的，嗯，因为作品是代表你们以后的工作、你们的记录、你们背负那个作品一辈子的，不是因为你们在证书有多好的表现，是因为你们有多少的作品，作品有质量才是被人尊重的。我们想当一辈子的演员是吧？那就好好。利用下面的时间呢，啊，我们第一个小惊喜来。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 P K， 二 V 二，哦，还有 P K， 
，就是你们等会就要激动，男女组合完一队，再找另外一队愿意跟你对抗的。对抗完了、啊，如果赢了，我们就获得一个精米的、啊、影视作品。好，第二个惊喜。好，哇，还，好，哇，还，哇。好多衣服可以选择哇！后面的服装啊，就是将会出现在海报作品里面。还有你们二 v 二的剧本对抗，只有两个小时搞定。别再享受穿的光鲜亮丽的，我们回用两个小时回到演员本质。希望你们能有一个你们。不觉得丢人的作品出现，因为网络所有的记忆都不会删除的，大家记得好、哦，嗯，好。当然还有一点就是，我会顺序去帮助你们完成，只要你们需要。好，大家解散。谢老师，谢老师，拜拜，拜拜，拜拜，再见。走。怎么选啊？妈，我现在出汗了，已经。都给紧张了，开始。欢迎大家回到优酷新综艺《一拍即合的我们》，流汗就喝海之盐。本节目由海之盐电解质饮料独家冠名播出。所有演员表演之后呢，有观众还有专家评审投票，获胜的可以直接获得影视化拍摄完善的剧本、服装、道具等资源；失败的组呢，则需要通过编剧共同讨论剧本，自行解决影视化拍摄当中可能涉及的部分服装、道具。要通过自己的努力完成影视化拍摄，对对对，其实就是拼尽全力去演这个戏，然后去争取更好的配置。嗯、对，对呀、啊，你的剧本呐、啊，你还要播出的，会可以有对比的吧？豪华团跟那个不豪华的，嗯。咋整啊？嗯，你选吧，你来选吧。嗯，你选吧。选不出。哦，困难，选择困难。哎，我感觉现在大家应该都在纠结，我们与其不如就就等别人来选我们，对不对？嗯，听你的。我不太了解，因为你是从一开始，你觉得呢？前面特别不搭，他们都不特别不适合，不适合。对，我跟你说，那那一对是个老搭档，老搭档，老搭档,老搭档不不，老搭档不行，不行。这一对是老搭档，敖子逸和蒋一也是老搭档，一放眼望过去都是老搭档。所有都是老搭档，只有我们新的吧？张一凡他们是新搭档，对他们应该是第一次搭。那天他们想选我们，什么？呃，哎，有别人了，应该也有吧？九组总有一组会轮空哎。哦，对啊。九组啊，还有一组是单着的呀。所以轮空到底干嘛呢？你好好奇，好好奇这个轮空。因为他取决了我到底要不要去找人 PK。如果轮空比 PK 更难，我肯定选 PK 啊。可以。七分天注定，三分靠打拼。主打一个，就是顺其自然。主打一个听天由命。我们要不要先去？去问一下的。对。咨询一下，问问他们去选谁。啊，走。一起走吗？他会选谁？他去谁那儿了？哎，他们真的是什么？他们去找谁了？他们找谁了？啊，他们，他们去哪儿？他们去楼上。啊？来看一下，看一下，丽姐真的找他们了，全在看这组在，因为他们是第一组去挑战的。哦，没有什么想挑战的，真的。对啊。
，我们各自安好，不行吗 ？Hello， 嗨 ，Hello， 嗨，是，完了，找过来了，哦、oh. ，你们找上来了，啊、oh, ，他们找，我进去停他们了，啊，啊。你们想选谁？我们还没想好。我们没想好，我刚开始。刚刚开始。你们想找我们吗？嗯，你嗯，对，杨很想跟你。刘宇、安上、吴俊廷，你选。你也都是跟我们有交集的。不用选，我选吴俊廷。吴俊廷啊。嗯，其实他和我相对来说更远一点，比起刘宇还有王瑞昌。行。不是，就问问看你们，因为这个一定要双向。对，还要他双向选。我觉得你们不选。那我们选他吗？我都行。那行。行吗？啊，那挑战。对呀。如果行的话，我们就下去写上名字什么的。请多指教。请多指教。走吧，走吧，走吧。那我们早点排练，早起。我们就下去吧。对。因为他们两个是第一次配，所以就这个那个的配合度，对，还没知道。还是说杀生不杀手？对，其他已经有呃配对过了，比较有有有有默契，有默契，对对对。你们俩是你们俩是已经成了吗？我们四个是那个，四个对。你们是？刚才还想选你俩来着？啊？刚才还想选你俩来着？对啊，很好。万一我们也想 PK 呢？啊，我也想 PK 你们呢。你们为什么想跟我们 PK？ 对，你们为什么想跟我们 PK？ 因为。因为看你们弱，好啊，没有早说呀，看你们弱，真敢说，没有，没有啥，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。我们要不要？要不要跟我们？好，那我们吧。那我们，我们。好，我们达成协议了，来吧。协议了，达成协议。完了，咱人家俩，人家两对组上了。真假的？这对啊，就是这种情况怎么办呢？那我们，我们剩下的两队看看上眼了。<笑>那就咱那就咱们俩嘛。拜拜。行吗？行吗？可以啊，都可以，可以。可以吗？可以就去写呗。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。走吧哎，他们写那个，他们组队成功了。那我们再等会儿。我们选谁啊？找一找。哎，郭老师他们去了，看他走哪儿去。吴师傅他们过来了，去找他。他去找张一凡了。张一凡，张一凡完蛋了啊！别过来，别过来，别过来，别过来。呃，别过来，别过来。呃，别过来，别过来，别过来。怎么着啊？怎么着啊？专业 PK 一下。我们我们想跟你们较量。哦，那一凡就轮空了。嗯。一开始我们想选丽姐他们组的说，然后早早就被人挑走了，是吧？对对。所以说最后基本只有依依了，然后又跟他又比较熟悉。哎，我想说，我们。都算是科班毕业的，就坚定的选择了他。嗯，那咱们组合吧，可以，选了吧，走吧，走吧，走吧。那他们轮空怎么办呀？轮空就有可能跟赢赢的比有可能。中戏的跟北电的 PK 一下。哎呀，那是你们俩 P PK 啊！我还我的能力还不足以代表中戏。你们俩 PK 吧，我不上场了。对，你给我找个那种男生一来就下场的角色，给我找一个。你冷静一下，走了。<笑>一凡跟瑞昌他们组成的这个组呢，因为没轮空了，没有人挑战，嗯、没人敢挑战，所以他们呢是需要票数，总票数要超过四组优胜者当中票数最低的那组的票数，才能算通过。哦哦哦，加油加油！我们调戏他们呢，调戏调戏好，调戏骂人了吗？吴镇宇老师，每一组都调戏啊，你没有骂人呀？对，调戏啊，不骂，骂人的。哎呀，调戏，看我们接下来好，来吧